హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్న్ ఫిజిక్స్ విత్ గునా సార్ ఈరోజు నేను రూబీ లేజర్ అనే కాన్సెప్ట్ని లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను సో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ని పీడిఎఫ్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఇస్తాను దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడా మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ సో ఏంటి రూబీ లేజర్ సో ఇది లేజర్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లేజర్ కాన్సెప్ట్ రూబీ లేజర్ ఇస్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ త్రీ లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్ డిమానిస్ట్రేటెడ్ బై మెయిన్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రూబీ లేజర్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ అదేవిధంగా త్రీ లెవెల్ లేజర్స్ అంటే మూడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి దీన్ని మెయిమన్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ పల్సర్ లేజర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ సర్ఫేస్ హార్డ్నింగ్ హార్డ్ ఫేజింగ్ క్లాడింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ సో దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ సర్ఫేస్ హార్డ్నింగ్లోని హార్డ్ ఫేజింగ్లోని క్లాడింగ్లోని దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ కంటిన్యూస్ లేజర్ కాదండి ఇది పల్సర్ లేజర్ సో ఎలా వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఏ హై పవర్ఫుల్ లేజర్ విచ్ హ్యాస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెగావాట్ సో మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈచ్ పల్స్ విల్ కమౌట్ ఇన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టెన్ నానో సెకండ్స్ అంటే ప్రతి టెన్ నానో సెకండ్స్ కి ఒక పల్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే పల్స్ లేజర్ సిస్టమ్ గా చెప్పుకుంటాం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే జీనాన్ ఫ్లాష్ లైట్ని యూజ్ చేస్తాం యాక్టివ్ మీడియంగా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే రూబీ క్రిస్టల్ రాడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఆప్టికల్ క్యావిటీగా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ పాలిషర్ సర్ఫేజెస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది రూబీ రాడ్ ఓకే ఇక కన్స్ట్రక్షన్కి వద్దాం కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ సో ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే రూబీ లేజర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ రూబీ క్రిస్టల్ రాడ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిల్ టు ఓ త్రీ అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్ అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్ సో ఈ మధ్యలో ఉంది కదండి ఈ మధ్యలో ఉన్న రాడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే రూబీ రాడ్ అంటాం ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారంటే ఓకే అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్ ఎయిల్ టు ఓ త్రీని దానికి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్ ని కలిపి తయారు చేసిన రాడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం రూబీ రాడ్ గా తీసుకోవచ్చు దీని యొక్క లెంత్ అనేది ఫ్యూ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అదే విధంగా డయామీటర్ అనేది పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవచ్చు ఇట్ హ్యాస్ పార్షియల్లీ సిల్వర్ పాలిషర్ సర్ఫేసెస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ త్రూ విచ్ లేజర్ ఈజ్ ఎంటైడ్ ఓకే దీనికి రెండు సైడ్ కూడా చూసినట్లయితే ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఓకే ఏముంటాయంటే పార్షియల్లీ సిల్వర్ పాలిషర్ ఒక సైడ్ ఏమో పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది రెండో సైడ్ ఏమో పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది సో ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ నుంచి మనకి ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన లేజర్ బీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట ఇక దాని చుట్టూ ఏ జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ అరౌండ్ ద రూబీ రాడ్ విచ్ ఈస్ సప్లైస్ గ్రీన్ కలర్ ఫ్లాష్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ హ్యాంగ్ స్టామ్స్ ఓకే దీని చుట్టూ ఈ విధంగా మనం హెలికల్ పాత్రలో ఉంది కదండి సో ఇదేంటంటే ఇది జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అండి ఈ జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా దీని నుంచి మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ వేవ్ లెన్ ఎంత ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ రూబీ రాడ్కి ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ అందుకే మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఆప్టికల్ పంపింగ్ అంటాం లైట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసి మనం ఆటమ్స్ని ఎగ్జైట్ చేస్తున్నట్లయితే to achieve the medium to 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 the active medium to achieve the only a part of flashlight is uh, used for the pumping of the chromium plus 3 ions okay so ee vidhanga manam genon flash tube ni on chesina appudu dan nunchi vachina light anedi indulo unna aluminum and oxygen chromium and oxygen lo only chromium atoms ni maatrame excite chestadi while the rest heats up the operators remaining anta kuda em chestundante ee operators ni heat chestundi సో మరి హీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆపరేటర్స్ ని దాన్ని మనం కూలింగ్ చేయడం కోసం సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం గ్యాప్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏం చేస్తా అంటే కూలింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏ కూలింగ్ అరేంజ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు కీప్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఏ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఈ విధంగా దాన్ని కూల్ గా ఉంచడం కోసం ఆ అరేంజ్
సో ఎప్పుడైతే మనం జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ వేసామో ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని నించొచ్చిన వేవ్ లెంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మీద పడడం వల్ల ఆ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అదే విధంగా హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ దట్ మీన్స్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వన్స్ క్రోమియం ఆటమ్స్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్ టు అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హెచ్ దట్ మీన్స్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ దే రిక్వైర్ టూ స్టెప్స్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ టు దైర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళిన ఈ ఆటమ్స్ అనేవి రెండు స్టెప్స్ లో రెండు స్టెప్స్ లో ఏంటే బాయ్ ఒకటేమో హెచ్ నుంచి ఎం కి అదొక స్టెప్ రెండోదేమో ఎం నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ హెచ్ టు ద మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఎం హెచ్ నుంచి ఎం కి నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ షార్టర్ జంప్ అండ్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ప్రాసెస్ టు ద క్రిస్టల్ దాట్ ఈస్ యాజ్ హీడ్ ఇది షార్టర్ జంప్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఆ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఆపరేటర్స్ అనేది మనకి హీట్ అవుతుంది సో దాన్ని కూల్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అటు ఇటు కూడా గ్యాప్ ఉంచి కూలింగ్ ప్రాసెస్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ రేడియే రేడియేషన్ లెస్ ట్రాన్సిషన్ సో అందుకే దాన్ని ఏమన్నా ఉంటే లెస్ రేడియేషన్ ట్రాన్సిషన్ గా చెప్పుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వస్తుంది మనకి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ దిస్ ఈస్ ద మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తున్నప్పుడు మనకి లేజర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇది కొన్ని లేజర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఎంత వేవులు అంత అనేది కూడా మనం అక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఓకే ద క్రోమియం ఆటమ్స్ రిటర్న్ టు మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లెవెల్ can remain in this state for several milliseconds yeah metastable state ante manaku telusu ee state lo atoms anevi ekko sepu stay cheyadam anedi jarugutundi ekko sepu ante ikkada several milliseconds avi metastable state lo undipothundi so ee vidhanga ground state nunchi ila ground state nunchi velipoyina atoms anevi vachi metastable state lo aagipothunte manaku em jarugutundante okka anaka time lo ikkada నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పెరిగిపోతాయి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అంటే ఎన్ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ వన్ అంటే మూడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎగ్జైజ్ స్టేట్ లో ఉండి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంటే దాన్ని మనం ఏమన్నా అంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఉన్నాం అంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఆ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్స్ ఎట్ మెటాస్టేబుల్ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ ద పాపులేషన్ ఎట్ ఎం లెవెల్ అండ్ ద ట్రాన్సిషన్ అక్కర్ ఫ్రమ్ మెటాస్టేబుల్స్ టు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎవిటింగ్ అవుట్ ద ఫోటాన్స్ ర్యాండమ్లీ సో ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన ఏం చేస్తాయంటే ర్యాండమ్ గా గ్రౌండ్ స్టేట్ కి రావడం జరుగుతుంది డ్యూ టు కంటిన్యూస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ద క్రోమియం ఆటమ్స్ ఆర్ రైజ్డ్ కంటిన్యూ కంటిన్యూస్లీ టు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అండ్ హెచ్ అండ్ టు ద ఎం లెవెల్ ఈ విధంగా మనం జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అలా ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయే ఆటమ్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి హైయర్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఎక్కువసేపు ఉంది మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఇక పర్టికులర్ స్టేజ్ a population of excited chromium atoms will be reversed and more chromium atoms at m than at z so okay the situation the gram out then m the gra equal atoms in the number of atoms in the ground state log which is up to the number of atoms and every taku gone at this position photons begins to interact with chromium atoms at level m to a significant extent okay on a time now monkey if what on sunny way in your side and this are a క్రోమియం ఆటమ్స్ తో ఆ ఫోటమ్స్ అంటే లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఫోటమ్స్ అనేవి క్రోమియం ఆటమ్స్ లో ఎగ్జైట్ ఇంటరాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్టిమ్యులేట్స్ ఎమిషన్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్ అదర్ ఐడెంటికల్ ఫోటాన్స్ అనే కాస్కేడ్ బిగిన్స్ సో కాస్కేడ్ అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనమాట ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరుగుతుంది కదా హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మీద కనుక ఫోటాన్స్ అనేవి వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే మనకు జరిగేది ఏంటి అక్కడ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ లో లేజర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ద ఫోటాన్స్ ట్రావెలింగ్ ప్యారల్ టు ద యాక్సెస్ టు ద రూబీ రాడ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టిమ్యులేషన్ వైల్ ద ఫోటాన్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ అదర్ దెన్ దిస్ విల్ పాస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రూబీ రాడ్ సో ఈ విధంగా మనకి ఆ యొక్క రూబీ రాడ్ కి ప్యారల్ గా ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టిములేట్ చేస్తూ ఈ యొక్క రూబీ రాడ్ యొక్క అందర్ సైడ్ నుంచి అవి పాస్ అవుట్ బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుత
పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ద అవుట్పుట్ లేజ్ బీమ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్టీన్ హెజ్జెస్ దిస్ వేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద రెడ్ రీజన్ ఆఫ్ ది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ సో ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వేవ్ లెంత్ అనేది సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే ఇది మనకి విజిబుల్ రీజన్ లో ఉంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది సో ఇఫ్ యూ వాచ్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వన్ మోర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ